duduk shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Antusias. Yang depan aja, yang lain kelihatannya kedinginan, kena mendung. Apa kabar KAB? Antusias, just do it, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Uh, Yel-yel kita adalah antusias, just do it, yes, yes, yes. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap antusias. Yang bisa kata namin. Karena di dalam antusias asli katanya adalah enteos yang artinya di dalam Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang di dalam Tuhan adalah antusias. Dan orang yang antusias selalu berkat itu datang. Yang percaya katakan amin. Lalu ada kata kedua yaitu just do it. Maksudnya apa? Kadang kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kadang kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depan. Tapi bersama Yesus kita hanya melangkah saja. Dan Tuhanlah yang menuntun kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Semuanya sehat amin. Ya saya melihat Bapak Ibu agak menggigil apakah kedinginan? Ya kedinginan gak masalah Bapak Ibu, kemanasan juga nggak masalah. Toh juga semua ciptaan Tuhan yang percaya kata tangan amin. Ya mungkin ada pancaroba sedikit kemarin eh, papa mama saya jalan-jalan, jalan pagi hawanya cukup panas. Masuk rumah tiba-tiba hujan. Kayak tadi juga Bapak Ibu tadi panas tiba-tiba berjalan ke sini hujan. Hujannya nggak lama, mungkin cuma 1-2 menit. Justru itulah yang membuat badan kadang nggak enak. Tapi Bapak Ibu, saya mengucap syukur Bapak Ibu bersama dengan setiap kita semua memuliakan nama Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang karena pancaroba ini mulai jaga tidur Bapak Ibu istirahat yang cukup. Ya, kalau bisa 8 jam. Ya minimal tujuh jam Bapak Ibu. Ya atur makan Bapak Ibu dan bagi Bapak Ibu yang uh, ada suplemen vitamin C, vitamin D. Boleh diminum Bapak Ibu supaya antibodi kita bisa naik. Nah Bapak Ibu semuanya siap belajar firman Tuhan. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan haleluya. Nah Bapak Ibu sebelum kita masuk sama-sama ikuti saya katakan aku adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Aku adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Aku tidak dapat dihancurkan. Karena Kristus ada dalam hidupku. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan. Amin. Bapak Ibu beberapa kali saya sudah sampaikan ini Pak Gembala juga sudah mendeklarasikan. Dan kita melihat Bapak Ibu bahwa sedikit Perlahan tapi pasti bahwa ada sebuah identitas yang diubahkan. Kehidupan manusia lamanya ditinggalkan dan mengatakan bahwa aku adalah manusia baru. Aku adalah orang yang paling dicintai. Aku adalah orang yang paling diberkati. Dan tidak ada yang dapat mengganggu saya karena Tuhan ada dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya yaitu dalam 1 Yohanes 2. Beberapa minggu yang lalu saya membahas 1 Yohanes 1. Judul tema dalam 1 Yohanes atau surat Yohanes adalah persekutuan di dalam Kristus. Karena itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Dikatakan seperti ini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu persekutuan selalu berhubungan dengan yang namanya hubungan. Yang setuju kata amin. Tanpa hubungan tidak mungkin ada yang namanya persekutuan. Jadi kalau kita bilang aku mau bersekutu dengan Tuhan harus memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Yang pertama percaya terlebih dahulu sama-sama kata percaya. Setelah percaya Bapak Ibu dengan iman kita masuk dan kita menjalin hubungan. Bagaimana menjalin hubungan? Dengan membaca firman salah satunya. Dengan yang namanya meng, e, memuji Tuhan. Dengan berdoa bahkan dengan berkumpul di tempat ini. Itu kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Nah mari kita masuk 1 Yohanes 2 ayat 1 sama dengan ayat yang ke-6. Siapkan catatan Bapak Ibu. ya Siapkan handphone Bapak Ibu yang mau mencatat. Ya sama-sama kita baca. Saya baca ayat yang pertama. 
Bapak Ibu baca ayat yang kedua, ayat yang keenam kita akan baca bersama-sama. Anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firmanya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Ayat yang keenam kita baca sama-sama, dua, tiga. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang percaya katakan amin. Suratan Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Nah Yohanes ini kitab pertamanya yaitu kitab wahyu. Pada saat Yohanes dibuang di pulau Patmos, lalu ia mendapatkan hikmat, mendapatkan wahyu daripada Tuhan, ia menulis kitab wahyu. Setelah ia menulis kitab wahyu, barulah ia menulis Injil Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada empat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang paling terakhir ditulis itu adalah kitab Yohanes. Setelah itu barulah Yohanes menulis suratan satu Yohanes, dua Yohanes, dan tiga Yohanes. Dan Bapak Ibu harus sadar kalau orang menulis surat tidak mungkin ada angkanya. Betul nggak ya? Tidak mungkin ada nomor-nomor dan sebagainya. Dan karena itu Bapak-Bapak gereja memberikan pasal dan ayat. Tapi LAI yang memberikan perikopnya. Nah mengapa sih kok Yohanes ini menulis suratan Yohanes ini? Satu Yohanes dua ayat yang pertama dimulai seperti ini. Anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya dua tiga. Kamu jangan berbuat dosa. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Ya. Dalam uh, pasal 2 ayat yang pertama, Yohanes langsung straight memberikan sebuah perintah atau teguran. Mengatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Kenapa kok kata-kata ini tiba-tiba keluar? Karena ada sangkut pautnya di pasal yang pertama. 1 Yohanes 1 ayat 8-10 yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu berkata seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Ada orang yang mengatakan, oh aku gak berdosa kok, aku lahir udah suci. Gak ada Bapak Ibu. Ya, kita meskipun belum melakukan apa-apa, tapi di saat kita lahir ke dalam dunia, hidup kita sudah penuh dengan dosa. Karena dosa ada yang namanya dosa uh, turunan. Tetapi kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang setuju kata amin. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dikatakan seperti ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Dalam hidup saya tidak pernah berbuat dosa. Saya pribadi yang baik-baik saja gitu ya. Maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firmanya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Keselam Tuhan beberapa waktu yang lalu kita kita ngobrol dengan sesama hamba Tuhan. Lalu saya melihat ada sebuah status Bapak Ibu mengatakan seperti ini. Menjadi hamba Tuhan jangan selalu membicarakan tentang anugerah Tuhan. Karena kalau orang yang setiap hari membicarakan anugerah Tuhan nanti, nanti jemaat suka berbuat dosa. Salah Bapak Ibu. Justru kita harus mengumandangkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Karena hanya melalui kasih karunia Tuhan dosa dapat dikalahkan. Yang setuju kata amin. Karena itu Bapak Ibu ini ada tulisan dikatakan is grace ever a, a license to sin? Karena tanya, apakah kasih karunia adalah surat izin untuk berbuat dosa? Bapak Ibu banyak orang berkata seperti ini. Pak, 
Nanti kalau kamu selingkuh, aduh ayolah pak bertobat. Gak apa-apa, selingkuh sekali-kali gak apa-apa. Nanti kita tinggal minta ampunkan, diampuni. Ngawur Bapak Ibu. Betul ya? Ya kita mencuri gimana? Mencuri, gak apa-apa lah cincai mencuri. Namanya juga manusia. Ya kan? Nanti kan tinggal minta ampun, nanti dosa diampuni. Ini salah fatal Bapak Ibu. Karena orang yang sudah menerima anugerah Tuhan akan jijik terhadap dosa. Karena ia percaya bahwa hidupnya selalu Tuhan akan tolong. Yang percaya katakan amin. Dia bukan berarti dia berenang-renang di dalam dosa. Dia nyaman dalam dosa. Tidak. Tapi kalau dia sudah menerima anugerah Tuhan. Dia merasa bahwa aku sudah dibebaskan. Ya, Ada masalah besar. Dia katakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia yang memberikan kuasa. Gak, gak mungkin. Masa depanmu bojai. Masa depanmu gak berguna. Nanti Bapak Ibu dengarkan tanggal 8 bro. Tanggal 17 Agustus. Kesaksian dari Pak Gembala. Kalau gak jadi orang gila, jadi... Bajingan, ya kan? Kalau nggak jadi orang gila jadi bajingan, menurut manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu kasih karunia bukan surat izin untuk berbuah dosa. Perhatikan baik-baik ada dua kisah yang menarik dalam Yohanes 5 ayat 14, yaitu bagaimana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya dikatakan, maukah engkau sembuh? Tidak ada yang mengangkat aku. ya Tidak ada yang mau menggendong aku. Tidak ada yang mau membawa aku ke sana. Padahal Bapak Ibu kalau ditanyai. Maukah engkau sembuh? Jawabannya tinggal apa? He -he, sembuh Bapak Ibu. Tapi alasan demi alasan dilakukan Bapak Ibu. Tetapi di saat maukah engkau sembuh. Dikatakan mau. Sembuhlah kesembuhan terjadi. Akhirnya <tuh> eh, bertemu di bait Allah. Yohanes 5 ayat 14 ini mengatakan seperti ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, dua, tiga. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Ada sebuah perintah setelah mujizat diberikan. Ada sebuah perintah. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu keselam Tuhan. Yang dikatakan engkau telah sembuh. Mungkin secara kasat mata kita melihat. Oh iya penyakitnya sembuh. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari dalam-dalam. Bukan hanya penyakitnya yang sembuh. Tapi identitasnya disembuhkan. Permasalahan manusia bukan hanya masalah uang. Permasalahan manusia bukan hanya masalah keluarga. Permasalahan manusia bukan hanya masalah kesehatan. Tapi identitas. Kenapa ada orang yang umur mungkin sekitar 80 tahun tapi tetap bugar. Karena dia percaya bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh keadaan tapi daripada Tuhan. Mengapa dalam pandemi covid semua rata-rata kolaps tapi ada yang naik tinggi. Bukan karena keadaannya yang berubah tapi ia percaya identitasnya di tangan Tuhan. Kondisi tidak mencekam dia. Kenapa ada orang kena covid nangis. Aduh aku kena covid pak kem tolong. Panas pak kem panas. Tapi ada orang kena covid puji Tuhan. Ini adalah waktunya aku bersaksi. Bahwa covid tidak berpengaruh dalam kehidupanku. Karena Tuhan yang berkuasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita harus punya identitas seperti itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Yohanes 8 ayat 11 sampai 12. Yaitu perempuan yang berzina. Ya, lalu dikatakan. Di, di, diberikan kepada Yesus. Menurut hukum Musa, ya wanita yang berzina ini harus dihukum sampai mati. Ya, harus dilempari batu. Lalu Tuhan berkata, bagi kamu yang tidak berdosa, engkau boleh melempar terlebih dahulu. Dan di Alkitab mencatat, yang tua pergi dulu. Dan akhirnya tidak ada yang melemparinya. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 11 sampai 12? Ya, jawabnya tidak ada. Tuhan lalu kata Yesus, aku pun tidak Menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat 12 adalah perikop berikutnya, ya. tapi kita akan baca, dikatakan seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, dua, tiga, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai darah hidup. Di tengah kondisi yang gelap, dunia yang gelap, perang di mana-mana, ketakutan terjadi di mana-mana, seolah-olah gelap. Di saat engkau bersama dengan Yesus, engkau memiliki terang dan jalanmu 
selalu ada pelita, pelita Tuhan akan menerangi jalan kita. Dan kita jalan dengan penuh kepastian. Sebab Tuhan beserta kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Karena itu yuk sama-sama kita baca. Salvation and Grace. Dua, tiga. Dosa tidak akan menghentikan kasih karunia Kristus. Tetapi kasih karunia Kristus akan menghentikan dosa. Nah ini Bapak Ibu, quotes ini hari ini populer Bapak Ibu. Si mutuake Pak Gem, di status si Bapak. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena dosa tidak akan menghentikan kasih karunia Kristus. Sebesar apapun dosa, separah apapun dosa. Mungkin masa lalumu engkau merasa dirimu enggak berharga. Mungkin masa lalumu engkau berdosa yang sangat kelam sekali. Saya mau beritahu hari ini kabar gembira. Bahwa kasih karunia Tuhan dapat mengalahkan dosa. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan Bapak Ibu perhatikan, kasih karunia Kristus yang sudah kita terima akan menghentikan dosa kita. Jadi kita nggak berenang-berenang dalam dosa, kenapa? Karena kasih Kristus yang memimpin kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu dilanjutkan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, sama-sama katakan namun. Kok Bapak Ibu ngantuk? Ya, Namun, sama-sama katakan namun. Namun jika seorang berbuat dosa... Yohanes tahu Bapak Ibu, meskipun kita di dalam Tuhan, manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Karena itu dikatakan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata pengantara Bapak Ibu diartikan menjadi tiga kalau Bapak Ibu mau buka di kamus Bapak Ibu. Ya, pengantara artinya adalah sesuatu yang dilakukan oleh dia dan sudah dikerjakan. Yang kedua yaitu satu-satunya antara alam dan manusia. Jadi pengantara adalah sebuah jembatan yang menghubungkan manusia dengan bapa. Yang ketiga yang hari ini saya mau bahas adalah teladan. Sama-sama katakan teladan. Teladan itu apa sih? Sesuatu yang harus kita contoh. Sesuatu yang harus kita uh, panuti Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Yesus adalah teladan kehidupan kita. Teladan dalam apa? Teladan dalam kegagalan dan juga teladan dalam keberhasilan atau ketekunan. Ya, saya suka tadi pagi Pak Gembala memperlengkapi saya. Ya, dikatakan seperti ini bahwa orang Kristen itu kuat melarat, nggak kuat sugi. Maksudnya apa sih? Kalau melarat itu, aduh Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Kalau udah diberkati, sorry sibuk. Ya kan, sorry sibuk nggak bisa. Kemana? Ke Bali aku, minggu ini ke Bali, minggu depannya ke Singapura, minggu depannya lagi ke Jakarta, minggu depannya lagi ke Semarang, minggu depannya lagi, minggu depannya. Kok ya pas minggu baru pergi? Ya kan? Ya, karena itu Bapak Ibu bahwa di saat kita gagal, kita punya teladan. Yaitu Kristus. Kristus selalu memberikan pengharapan. Kalau engkau jatuh, engkau merasa terpuruk, entah itu dalam hal apapun, dialah teladan kehidupan kita. Dia selalu memberikan pengharapan. Meskipun tidak mungkin, Yesuslah sumber pengharapan. Bukan hanya itu, tetapi kasihnya selalu ada dalam kehidupan kita. Dan itu juga mengajarkan kita untuk set, untuk tetap taat, sabar. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati, nah ini juga hal yang sama. Di saat engkau berhasil, engkau harus tetap memiliki harapan dengan Tuhan. Yang setuju kata amin. Engkau harus tahu juga bahwa apa yang engkau miliki bukan hasil usahamu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan. Bapak ibu, bapak ibu ditempatkan di sebuah perusahaan. Bukan kuat dan gagamu. Kenapa dari sekian banyak orang engkau yang ditetapkan. Karena anugerah Tuhan. Bukan hanya itulah, itu saja. Tetapi biarlah kita tetap taat sampai akhirnya. Nah hari ini saya mau ngobrol dengan bapak ibu. Siapa di sini pengen pergi Jepang? Angkat tangan. Wih, kisya langsung angkat tangan. Bukannya kamu udah pernah ya Kesya. Ya. Siapa yang pengen pergi ke Rusia? Yang angkat tangan aku doakan berangkat. Yang enggak angkat tangan ya udah, biarlah Indonesia selalu menjadi kehidupanmu. Ya, siapa yang mau pergi ke Rusia angkat tangan? Ngapain, Pak? Lihat perang, enggak apa-apa. Ya kan? Siapa yang mau pergi ke USA? Amerika. Angkat tangan istriku, angkat tangan terus saya yang dredek Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu pergi Jepang, kes kalau kamu ke Jepang ngapain? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kalau ada yang ke Rusia tadi, siapa yang mau ke Rusia tadi? Ah, sekarang nggak ada, sekarang nggak ada. Kalau Bapak Ibu ke Rusia ngapain? Tadi ada luang luar biasa ibadah jam kedua. 
Ngapain ke Rusia? Mau lihat lontong? Gak ada lontong di Rusia, Bapak Ibu. Ya, mau lihat perang. Ya, kalau Bapak Ibu ke Amerika, yang mau ke Amerika angkat tangan. Ya, kira-kira mau ngapain? Belanja. Diberkatilah Kesia untuk mau belanja jalan-jalan. Nah, siapa yang pergi ke Jepang, ke Rusia, ke US, ke Indonesia melihat ini? Mau lihat ini enggak? Apa ini? Sampah. Jadi Bapak Ibu pergi, wah akhirnya aku ke Jepang, wah luar biasa. Yang didatangi bukan jalan-jalan, langsung pergi ke tempat sampah. Wah keren banget, tutup. Wah aku pergi Amerika, dapat visa, puji Tuhan. Yang didatangi pertama apa? Tempat sampah atau pembuakan lagi, wah luar biasa ya. Sampah USA, hmm, bau beda sama Indonesia. Ada yang seperti itu? Kalau Bapak Ibu seperti itu, uh, tolong Bapak Ibu ke psikiater. Mungkin Bapak Ibu perlu ada yang dibenarkan. Tentu saja nggak ada yang mau, betul nggak? Kira-kira kalau di Jepang, di Amerika, di Rusia, dan di Indonesia, yang paling bagus yang mana? Ya enggak kafe gitu loh ya. ya. Baunya beda enggak? Ya enggak sama aja. Sampah tetaplah sampah. Tetapi Bapak Ibu kok heran banyak orang udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selalu ingat apa yang ia alami, dosaku apa ya Tuhan, dosaku apa. Aduh Tuhan, sorry Tuhan, aku dulu mungkin kayak gini. Aduh Tuhan, itu sama saja kita sedang membuka sampah. Enak, eh Bapak Ibu Tuhan, bukankah kita ke Jepang mau jalan-jalan? Bukankah kita ke Amerika mau belanja soal murah katai? Ya, maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ya, hidup itu untuk menikmati anugerah yang sudah Tuhan berikan. Lalu tugasnya kita apa? Ya nikmati. Di saat engkau percaya, engkau dapat menikmati. Bukan hanya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, tapi bagaimana Proses dalam kehidupanmu. Setiap langkah engkau berkati, diberkati Tuhan. Setiap langkah diberkati Tuhan. Ada masalah? Ada. Ada sampah enggak? Ada. Engkau buang sampahnya dan engkau tetap menikmati anugerah. Tetap menikmati anugerah. Tetap menikmati anugerah. Tetap menikmati anugerah. Kalau angkat tangan ngomong ini terus. Tetap menikmati anugerah. Tetap menikmati anugerah. Nanggung. Tetap menikmati anugerah. Tepat. Haleluya. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini. Amin. Karena itu Filipi 2 ayat 12 berkata seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Memang keselamatan sudah diberikan. Maksudnya dikerjakan apa? Yuk bagikan yang namanya harapan, kasih dan ketaatan ini ke semua orang. Bapak Ibu hari-hari ini banyak orang stres. Halo, hari-hari ini banyak orang yang namanya kolaps. Ya, ada dua orang Bapak Ibu, ya, jemaat GB keluarga Allah Blessing yang tergantungan dengan yang namanya obat. Enggak bisa tidur. Ya, beberapa kali dari obat yang do, obat tidur yang dosisnya rendah sampai yang tinggi sudah diminum, tetap enggak bisa tidur. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Eh aduh Bapak Ibu, daripada minum obat tidur. ya Lebih baik lihat suami, lihat istri. Langsung bisa tidur Bapak Ibu. Kalau damai sejahtera penuh. Di saat kita mendengarkan puji-pujian firman Tuhan. Di situ ada ketenangan. Amin. Lihat kanan kiri, katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Satu Yohanes 2 ayat yang kedua dikata seperti Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan bukan eksklusif Bapak Ibu. Untuk orang Kristen saja, no. Ya, kasih karunia Tuhan itu untuk seluruh dunia. Semua orang, semua makhluk manusia Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, hanya orang yang percaya dengannya di sanalah akan menerima keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, yuk kita baca sama-sama. 14 ayat 6, langsung next saja. Dua, tiga, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku siapa di sini percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan? Lambaikan tangan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Roma 10 ayat 10 Rasul Paulus pun mengatakan hal yang sama. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan 
diselamatkan. Sekali lagi saya mau tahu Bapak-Ibu, siapa yang percaya kepada Tuhan? Siapa percaya bahwa mati masuk surga? Lamaikan tangan. Karena itu saya lanjutkan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini. Dan inilah tandanya. Tandanya orang yang mengenal Allah. Bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau 23. Kita menuruti perintah perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang yang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu survei mengatakan 99 persen. Bukan uh, 20 persen. 99 persen. Orang konseling kepada hamba Tuhan selalu mengatakan masalahnya. Kenapa enggak konseling Pak Gem? Ini firman Tuhan ini maksudnya apa sih? Halo, halo. Kenapa kok? Aduh masalahku berat loh. Aduh tahu nggak? Aduh aku nggak seneng ambil itu benci aku. Aduh pekerjaanku. Aduh ini. Kenapa kita nggak pagem? Maksud dari ayat ini gimana? Kalau engkau membaca firman Tuhan, engkau menaati perintah Tuhan, hikmat akan bertambah. Yang setuju kan amin. Di saat hikmat bertambah, engkau jauh lebih bijaksana. Di saat engkau jauh lebih bijaksana, engkau dapat mengatur keuanganmu. Dengan sebaik, sebaik, sedemikian rupa. Yang juga katakan amin. Masmur, Masmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, menuruti perintah Tuhan. Mana mungkin kita bisa menuruti perintah Tuhan kalau tidak baca firman Tuhan. Halo. Ya, sekali lagi, mana mungkin kita bisa menuruti perintah Tuhan kalau tidak baca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan mencemo. Dua, tiga. Tetapi yang kesukaannya ialah... Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dua, tiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa mau seperti Pak ayat yang ketiga ini? Lampirkan tangan. Caranya gimana? Caranya adalah yang kesukaannya ialah. Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu, Taurat itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dua, tiga. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semakin engkau membaca firman Tuhan, semakin engkau membaca firman Tuhan, lebih dalam lagi. Aku sudah pak, dari SD dulu saya udah dari kejadian sampai wahyu udah baca lagi, baca lagi. Firman Allah berkata, engkau akan jauh lebih bijaksana. Hikmat Tuhan itu selalu ada. Bukan hanya hikmat Tuhan Bapak Ibu, tapi kesempatan Tuhan selalu sediakan. Yang percaya kata amin. Dan firman Allah berkata, engkau bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan ber Runtung, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pemain musik bisa maju ke depan. Nah ini ada foto Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar mengenai mengenai Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, kita sebagai dombanya. Tuhan Kristus sebagai gembalanya. Bagaimana supaya kehidupan kita menjadi aman? Ya kita dekat dengan gembala, setuju gak? Bagaimana supaya kita mendapatkan makanan yang baik, yang bergisi. Ya kita dekat dengan gembalanya. Kita nurut aja Bapak Ibu. Kalau kita nurut dengan gembala, ya kan satu, kita akan merasakan aman. Kedua, kita dilindungi. Ketiga, kita akan mendapatkan makanan yang terbaik. Karena ia gembala kita. Kita perhatikan Bapak Ibu. Kelemahan dari yang namanya domba adalah di saat dia makan, dia lupa diri. Dia makan sini, makan terus sampai meninggalkan kerumunan. Bahkan jauh dari gembala, dia tetap makan. Dan di saat kita jauh daripada Tuhan, saya mau beritahu. Di saat kita jauh daripada Tuhan, maka kita sudah tidak ada dalam posisi aman lagi. Betul ya? Kita tidak mendapatkan yang terbaik lagi. Tapi, tiba-tiba saya ingat Bapak Ibu. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Gembala akan selalu mencari domba yang hilang. Dom, gembala akan selalu mencari senakal apapun dombanya. 
Gembala akan menjahit domba yang terhilang. Tapi maukah kita dekat kepada gembala? Kita kembali. Dan ke, di saat kita kembali kepada gembala, disitulah engkau mendapatkan perlindungan. Disitulah engkau mendapatkan penyertaannya. Dan disitulah engkau mendapatkan makanan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, yuk daftarkan diri Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan. Ya, bulan September kita akan mulai pembacaan dari kitab Matius 3 pasal satu hari. Ya, kok banyak sekali? Sedikit Bapak Ibu 3 pasal. Semakin engkau melatih dirimu, semakin engkau jatuh cinta dengan firman Tuhan. Semakin engkau jatuh cinta, semakin engkau dimerdekakan. Dan semakin engkau dimerdekakan, berkat Tuhan turun atas kehidupan. Itu saya katakan, kebenaran didapat di dalam iman percaya kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan kecintaan akan firman Tuhan terjadi karena iman percaya kepada Kristus. Gak mungkin Bapak Ibu orang berkata, aku benar, aku percaya di dalam iman kepada Kristus Yesus. Aku diselamatkan, tapi aku gak suka dengan firman Tuhan. Gak mungkin Bapak Ibu. Karena orang yang menerima anugerah, dia pasti mencintai firman Tuhan. Lalu yang akhir Bapak Ibu, 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi barang siapa menuruti firmannya. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Engkau tidak akan pernah kesepian lagi karena kasih Allah sempurna dalam hidupmu. Engkau tidak akan merasa terhina lagi karena kasih Allah sempurna dalam hidupmu. Engkau tidak merasa tidak berharga lagi karena kasih Allah sempurna dalam hidupmu. Engkau tidak merasa takut kegagalan lagi karena kasih Allah sempurna dalam hidupmu. Lalu dikatakan ayat yang keenam dan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib, sama-sama katakan wajib. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Bu, yuk kita melihat apa sih yang Yesus lakukan sepanjang kehidupannya. Dia lahir, dia sudah menjadi berkat. Dia lahir, dia sudah menjadi terang. Orang-orang yang sakit tidak memiliki pengharapan. Pengharapan dia berikan kepada setiap orang. Bukan hanya itu saja. Orang yang merasa terhina, orang yang merasa berharga. Tapi Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan kasih karunia untuk setiap kita semua. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Dia tetap setia memikul salib. Menyatakan bahwa aku taat kepada Bapa Untuk menebus dosa setiap manusia. Bapak Ibu hari ini adalah hari yang luar biasa. Bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kamu. Tidak pernah berhenti, selalu mengalir. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri Tuhan.